हाय फ्रेंड्स वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2013 पेपर इसरो की जो सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया था दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ दिस वीडियो पार्ट वन एंड टू मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आप चाहे तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू सर्कुलर माइल स्टील बार ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ देखिए फ्रेंड माइल स्टील बार की लेंथ पहले इक्वल दिया गया है डायमीटर टू सेमी एंड थ्री सेमी रेस्पेक्टिवली ईच इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड मैग्नीट्यूड इज टी टेंसाइल लोड है जिसके मैग्नीट्यूड टी है रेशियो ऑफ द इलांगेशन वेरी इजी क्वेश्चन हम लोग सब जानते हैं इलांगेशन का जो फॉर्मूला होता है दिस इज पी इंटू एल बाई ए इंटू ई तो उस हिसाब से आप लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा नाइन बाई फोर बट देर इज नो ऑप्शन नाइन बाई फोर बट आंसर शुड भी नाइन बाई फोर ए पाइप ऑफ पॉइंट वन मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सडनली इन लार्ज टू पॉइंट थ्री मीटर क्रॉस सेक्शन तो दिस इज ए पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन इन लार्ज होकर पॉइंट वन से पॉइंट थ्री मीटर हो गया है द डिस्चार्ज ऑफ द पाइप इज पॉइंट थ्री मीटर स्क्वायर जो डिस्चार्ज है पाइप की दिस इज पॉइंट थ्री मीटर स्क्वायर सो हेड लॉस क्या होगा देखिए फ्रेंड डी टू द एलार्जमेंट जो हेड लॉस की फॉर्मूला होता है दिस इज वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर बाई टू जी सो वी वन एंड वी टू तो हम लोगों को दिया नहीं गया है सो so, ये निकलना पड़ेगा क्यू इक्वल टू ए वन इंटू वी ए वन ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके वी वन एंड वी टू आप लोग निकल सकते हैं एंड आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द आंसर दिस इज टू बाई जी मीटर ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल इज राफली वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी फाइव टू सेवन टाइम्स ऑफ इट्स हाइट दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Absolute minimum radius of horizontal curve for a design speed 60 km per hour is nearly. देखिए फ्रेंड रेडियस क्या होगा बेसिकली ये पूछा है ये क्वेश्चन में V is given 60 km per hour. So हम लोग इसको कॉन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में एंड जो फॉर्मूला है E plus a b square by 2g. E is the super elevation and f is the lateral friction. So as per standard case, this is 0.07 and 0.15, and v is given. Sorry, v is calculated. And jo r hai after calculation, this is a jayega 129 meter. So option number D jo hai friend, this is right answer. Next question. देखिए फ्रेंड टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होगा ये पूछा है वेरी इजी दिस इज जी इंटू जे जी इज द शेयर मॉड्यूलस एंड जे इज द पोलर मॉड्यूलस द मिनिमम स्टॉपिंग साइज डिस्टेंस ओके स्टॉपिंग साइज डिस्टेंस एज पर आई आर सी फॉर मूविंग व्हीकल ऑन रोड डिजाइन स्पीड एट्टी किलोमीटर पर आवर ओके एट्टी किलोमीटर पर आवर के लिए स्टॉपिंग साइज डिस्टेंस क्या होगा यह पूछा है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी एफ सो वी इज दिटी वेलोसिटी ओके एंड टी इज द रिएक्शन टाइम फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए रिएक्शन टाइम 2.5 होता है एंड एफ इज आवर लेटरल फिक सॉरी लॉन्गिट्यूडनल फिक्शन होता है एंड इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जीरो पॉइंट After calculation, SSD is 120 meter. So option number C जो है, this is right. If whole circle bearing of a line is 120 degree, its reduced bearing is very easy question. ये है coordinate. This is north, this is south, this is east, and this is west. Whole circle bearing है 120 degree. So ये होगा one. 20 degree, okay, and 
जो रिड्यूस बियरिंग होगा वो क्या होगा ये अगर सिक्सटी है तो साउथ सिक्सटी डिग्री ईस्ट ऑप्शन नंबर बी इज राइट द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज नॉर्थ थर्टी डिग्री ईस्ट सी का जो बियरिंग है ए से दिस इज थर्टी डिग्री ईस्ट नॉर्थ टू ईस्ट एंड फ्रॉम बी फिफ्टी मीटर ईस्ट ऑफ ए बी जो है दिस इज फिफ्टी मीटर ईस्ट ऑफ ए ओके इज नॉर्थ सिक्सटी डिग्री वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ सिक्सटी डिग्री वेस्ट ओके सो दिस इज द नॉर्थ सिक्सटी डिग्री वेस्ट एंड द डिपार्चर ऑफ सी फ्रॉम ए देखिए फ्रेंड आफ्टर कैलकुलेशन कॉस्ट थर्टी डिग्री इक्वल टू फिफ्टी बाई एल कॉस्ट थर्टी डिग्री हम हम लोग ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको थर्टी डिग्री ले सकते हैं क्योंकि ये वाला थर्टी डिग्री है उस हिसाब से कॉस्ट थर्टी डिग्री इक्वल टू फिफ्टी बाई एल आफ्टर कैलकुलेशन एल निकल जाएगा एल मतलब ये वाला लिंक एल सो डिपार्चर का जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एल्स इन टू साइन थीटा सो यहाँ पर थीटा इज थर्टी डिग्री सो आफ्टर कैलकुलेशन डी इज फिफ्टी बाई रूट ओवर थ्री ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड इन केस ऑफ कॉन्फाइंड अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट इन कॉम्प्रिजन टू ट्राइक्सियल टेस्ट देखिए फ्रेंड ट्राइक्सियल टेस्ट में हम लोग जो सॉइल सैंपल लेते हैं इन फर्स्ट स्टेज सिग्मा थ्री मतलब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसको हम लोग सेल प्रेशर भी कहते हैं अप्लाई करते हैं एंड इन द सेकेंड स्टेज डेवियटर स्टेज भी डेवियटर स्ट्रेस भी अप्लाई करते हैं बट इन केस ऑफ अनकॉन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं ओनली डेवियटर स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करते हैं सो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है दिस इज जीरो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेंथ इज एल इज डिफॉर्म बाई डेल्टा वेन सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्ट स्पी द यंग्स मॉड्यूलर्स ई ऑफ द मेटेरियल इज इजी क्वेश्चन डेल्टा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी इंटू एल बाई ए इंटू ई सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैज एन इफेक्टिव स्पैन सिक्सटीन मीटर वॉट विल बी द लिमिटिंग रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एल बाई डी इज लेस देन ट्वेंटी अप टू टेन मीटर बट एफ हो टेन मीटर यहाँ पर हम लोगों को सिक्सटीन मीटर दिया गया है सिक्सटीन मीटर एफ ओप टेन मीटर हो रहा है सो आंसर इज ट्वेंटी जो फैक्टर है इसके साथ हम लोगों को मल्टीपल करना पड़ेगा टेन बाई स्पैन सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी If the depletion of oxygen is found to be 2.5 milligram per liter after incubation 2.5 ml of COH diluted with 250 milliliter water for five day at 20 degree centigrade, BOD of the COH is easy question. BOD five day ka jo formula hai, dissolved oxygen initial minus dissolved oxygen final into dilution factor. 2.5 is given. This is the after incubation, 2.5 and dilution factor जो आएगा 250 divided by 2.5, so 2.5 2.5 is cancel out and answer is 250 milligram per liter होगा. This is very easy question. The slope correction for a length of 30 meter एलोंग ए ग्रेडियंट वन इन ट्वेंटी देखिए फ्रेंड स्लोप करेक्शन की जो फॉर्मूला होता है सी एच इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई टूल्व सो एल तो हम लोगों को दिया गया है थर्टी मीटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेडियंट ग्रेडियंट के हिसाब से हम लोग ये एच भी निकल सकते हैं एंड दिस इज वन पॉइंट फाइव मीटर आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर ए इज राइट Both Reynolds and Proudy numbers assume significance in one of the following example. 
देखिए फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर बी है मोशन ऑफ शिप इन डीप सी ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि ना जो सबमर्स पोर्शन रहता है ये रिनॉल्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है एंड अपर पोर्शन जो रहता है वो फ्राउडी लॉ को सेटिस्फाई करता है सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेट टू बी सब क्रिटिकल इफ द फ्राउडी नंबर इज वेरी इजी क्वेश्चन लेस देन वन होगा एंड अगर ग्रेटर देन वन होता है तो क्या होगा ग्रेटर देन वन होने से सुपर क्रिटिकल होता है एंड इक्वल टू वन होने से हो जाता है क्रिटिकल एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आइडियल वर्टिकल कार्ब टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट इज आइडियल वर्टिकल कार्ब जो होता है दिस इज पैराबोलिक आप सभी जानते थे होंगे एंड पैराबोलिक क्यों होता है ना दिस बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एलिवेशन इज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली पैराबोलिक कार्ब सो पैराबोलिक कार्ब इज द आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो